আসসালামু আলাইকুম যারা এই মুহূর্তে লাইভের সাথে আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পরবর্তীতে যারা দেখবেন তাদের প্রতিও শুভেচ্ছা রইল স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সব মানুষই একেবারেই হাসফাস করার মতো অবস্থা একদিকে যেমন প্রচণ্ড গরম তাপদাহের একটা অস্বস্তি আবার অন্যদিকে লোডশেডিংয়ের কারণে মানুষের এই আরও এই ভোগান্তি আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে ঘরে কিংবা দেখা যায় অফিস আদালতে বাইরে সবসময় ঘেমে এবং খুবই একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে এবং দুঃখজনক হচ্ছে যে স্বস্তির কোনো সংবাদ নাই কারণ এই লোডশেডিং কেটে যাবে এরকম কোনো আভাস কিংবা এরকম কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না বরঞ্চ এই লোডশেডিংয়ের মাত্রা এবং জনগণের এই ভোগান্তি ডে বাই ডে আরও প্রকট হবে এটাই বোঝা যাচ্ছে একদিকে দেখা যাচ্ছে কি লোডশেডিংয়ের মানুষের কষ্ট লাগবে যে সময় সরকার পক্ষ থেকে সান্ত্বনামূলক আসার বাণী শোনাবে সে সময় বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেক মন্ত্রীদের যে সমস্ত কথা শুনি সেটা বাস্তবতার সাথে তো মিল থাকে না এবং স্পষ্ট মিথ্যা কথা যেমন ধরেন কিছুদিন আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছে যে কয়লা এবং জ্বালানির দাম এত বেড়েছে যে জ্বালানি নাকি ঠিকঠাক মতো কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না এটা প্রধানমন্ত্রী বলেছে অথচ এটি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টতই একটা মিথ্যা তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন কিংবা তাদের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য একটা মিথ্যা কথা বলেছেন যে এখন প্রধানমন্ত্রী যদি এ ধরনের একটা ভুল তথ্য দেয় মিথ্যা কথা বলে তার নেতাকর্মীরা তো এটাকেই সত্য বলে মেনে নেবে এবং মানুষ ভাববে প্রধানমন্ত্রী বলছে এটাই হয়তো সত্য কেন বলছি এ কারণে যে আমাদের এই যে বৃহৎ যে তা বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা পায়রা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এটি কিন্তু প্রায় দুই মাস আগে থেকে নিউজ হচ্ছে কেন বন্ধ হচ্ছে যে এই কয়লার যে পেমেন্ট সেটি দিতে পারছে না প্রায় ছত্রিশ কোটি ডলার পেমেন্ট বাকি আছে এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত এই গত পরশু না দু একদিনের মধ্যে বিবিসি যে একটা রিপোর্ট করলো সেখানে কিন্তু তারা দেখিয়েছে আপনার বিশেষ করে বর্তমানের এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে আপনার সাতচল্লিশ পার্সেন্ট সাতচল্লিশ দশমিক ফোর পারসেন্ট গ্যাসে চলে প্রোডাকশনটা হয় তেলে ত্রিশ দশমিক ফোর এইট পারসেন্ট হয় কয়লাতে চোদ্দো দশমিক থ্রি এইট পারসেন্ট হয় এবং উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় এখানে তেইশ হাজার তিনশো মেগাওয়াট উৎপাদন করতে পারে এর মধ্যে ছত্রিশটি আপনার তেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই যে তেলের অভাবে তারা ফুল ফুল প্রোডাকশন করতে পারছে না গ্যাস সংকটের কারণে আপনার এই ষোলোটি আপনার কেন্দ্র তারা প্রোডাকশন করতে পারছেন অর্থাৎ আমাদের যে এটা তো আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশের বিদ্যুতের প্রয়োজন আপনার সাড়ে চোদ্দো হাজার থেকে আপনার পনেরো হাজার মেগাওয়াট আর আমাদের সেখানে প্রোডাকশন ক্ষমতা আছে এই আপনার সৌরবিদ্যুৎ সহ প্রায় পঁচিশ হাজারের উপরে তো তাহলে তারপরেও কেন লোডশেডিং হচ্ছে এতগুলো বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়ে বসিয়ে আমরা ভাড়া দিচ্ছি প্রায় প্রতি বছর এখন আঠারো থেকে বিশ হাজার কোটি টাকা কিন্তু তারপরেও বলা হচ্ছে যে আপনার জ্বালানি পাচ্ছে না এই পাচ্ছে না সেই পাচ্ছে না মূলত সরকারের চুরি দুর্নীতি অব্যবস্থাপনা এবং লুটপাটের কারণে আজকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের পরে এখন আমরা অন্ধকারের দিকে যাচ্ছি সেটি যে সরকারের ব্যর্থতা অব্যবস্থাপনা লুটপাট এটা সমগ্র মানুষ জানে যে বর্তমান সরকার গত চোদ্দো বছরে কিভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা দুর্নীতি এবং লুটপাটের কারণে প্রতিটি প্রকল্পের ব্যয় দ্বিগুণ থেকে তিন গুণ বেড়েছে চার গুণ থেকে পাঁচ গুণ বেড়েছে এবং উন্নয়নের নামে আপনার যেমন প্রকল্পগুলো থেকে তো লুটপাট করেছে এবং এই লুটপাটের টাকা দেশের বাইরেও পাচার করে একটা হরি লুটের মহোৎসব করেছে এই ঘটনা কম বেশি সবাই জানে এখন মানুষের কাছে এই কথাগুলো একটা স্বাভাবিক কথা মনে হচ্ছে মানে আপনি আগে শুনছেন একজন দশ কোটি পনেরো কোটি টাকা আপনার কি বলেন যে দুর্নীতি করেছে এখন শত শত হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি কাজে মানুষের কাছে এগুলো শুনতে শুনতে অনেক মানুষের কাছে এখন এটা খুব বেশি মনে কিছু হয় না তো এগুলো পুরানো কথা আমরা সবাই জানি আমার কিংবা আরেকজনের কথা বলার দরকার নাই গুগল যান ইউটিউবে যান সার্চ দিয়ে যে সরকারের অব্যবস্থাপনা দুর্নীতি লুটপাট অর্থ পাচার হাজার হাজার ডকুমেন্ট আপনারা পাবেন তো যাই হোক আমি আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে সেটি হচ্ছে যে সরকার পতন হয়ে যাচ্ছে সরকার পড়ে যাচ্ছে অমুকে ক্ষমতা নিচ্ছে অমুকে কেয়ারটেকারের প্রধান হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের 
কাঠামো একুশ কিংবা পঁচিশ সদস্য বিশিষ্ট আলোচনা হচ্ছে এই ধরনের বিশেষ করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটা চরম বলেন টান টান উত্তেজনা মানুষের আগ্রহ আলাপ আলোচনা খুব একটা প্রকট আলাপ আলোচনা চলছে তো সেই জায়গা থেকে এখন আমি নিজে একটু শারীরিকভাবে একটু বলা চলে মানে কিছুটা মানে এই অসুস্থতার মধ্যে যে কারণে মানে এখন বিশেষ করে বিভিন্ন প্রোগ্রামে গিয়ে বক্তব্য দেওয়া মানুষকে বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জানানো এটি সম্ভব হচ্ছে না অনেক কারণেই বিশেষ করে মুভমেন্ট বা নানা কারণে বাইরে যাওয়াটা আগের মতো সম্ভব হচ্ছে না একটু রেস্টে থাকতে হচ্ছে সো সে কারণে অনেকগুলো কথা বলা হয় না তো অনেকেই বলেছেন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে যেন কিছু বলি এবং আগের মতো কেন আমরা ভোকাল হচ্ছি না ইউটিউবে ফেসবুকে কিংবা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামে রাজপথে আমরা সরব হচ্ছি না প্রথম হচ্ছে যে গণ অধিকার পরিষদ বা আমরা তরুণরা যে মূলত কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে উত্থানটা এটা আপনারা দেখেছেন যে সেই আঠারো সাল থেকে বলা চলে অধ্যবধি যে কোনো অন্যায় অনিয়ম এবং এই সরকারের দুর্নীতি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এমনকি কোভিডে যখন মানুষ ঘর থেকে বের হয় না তখন আমরা এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং এই সময়ে যে লুটপাট স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি এগুলো নিয়ে আমরা সোচ্ছার ছিলাম আছি এখন দেখা যাচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবে আগে যেভাবে আমরা অল্প কিছু মানুষ ছাত্র যুবক তরুণরা রাস্তায় দাঁড়াতাম এখন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ পরিধিটা এত ব্যাপক এবং বিস্তৃত হয়েছে এখন আমরা একটা প্রোগ্রাম করলে কথা বললে ঢাকায় না শুধুমাত্র সারা দেশেই একটা ন্যূনতম সংখ্যক মানুষ আমাদের এই দাবির পক্ষে দাঁড়াতে পারে প্রতিবাদ করতে পারে কথা বলতে পারে তো এখন যেটা হচ্ছে যে এই আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো করতে গিয়ে আসলে অর্থনৈতিক একটা চাহিদা সামনে এসে যায় বা আর্থিক একটা খরচ সামনে এসে দাঁড়ায় বিশেষ করে আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো করতে গিয়ে আমাদের ছাত্র যুবক তরুণরা এই সরকারি দলের নেতা কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের হামলা মামলার প্রতিনিয়ত শিকার হয়ে যাচ্ছে কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন তিতুমির কলেজে দু দফায় আমাদের ছাত্র অধিকার পরিষদের কর্মীরা হামলার শিকার হয়েছে গত কালকেও জামালপুরে আপনার আমাদের ছাত্র অধিকার পরিষদের একজন কর্মী হামলার শিকার হয়েছে কিছুদিন আগে খুলনার দাকব উপজেলার যেই ছেলেটি বিড়ি সিগারেট খায় না তাকে আপনার মাদকের মামলা দিয়ে আপনার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এর আগে খুলনা এবং আপনার বাগেরহাটের আমাদের দুই জেলার সদস্য সচিব হামিদুর রহমান এবং নুরুল ইসলামকেও মিথ্যা মাদকের মামলা জামাতের পুরানো মামলায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে এবং অনেকের মুসলেখা নিয়েছে তারা যেন রাজনীতিটা না করে তো এই চলমান দমন পীড়ন এবং হামলা মামলা কাটিয়ে ওঠাটা অর্থাৎ হামলা মামলা একটা কর্মসূচিতে হলে সেটার চিকিৎসা করানো তাদের সাপোর্ট দেওয়াটা আনুষাঙ্গিক এই সমস্ত বিষয়গুলো কাটিয়ে উঠতে গিয়ে সত্যিকার অর্থে আমরা একটা প্রচণ্ড আর্থিক টানপূরণ এবং সংকটের মধ্যে থাকি কারণ আমাদের দলে সাবেক পাঁচজন মন্ত্রী নাই কিংবা সাবেক পাঁচজন বড় আমলা নাই যারা খুব অবৈধভাবে টাকা কামিয়েছে পদ পদবিতে থাকা বসছে তারা দলের পেছনে আপনার লাখ লাখ টাকা মাসে খরচ করছে প্রকৃত অর্থে দলের মাসে দেখা যায় মাসের ন্যূনতম খরচটা বিদ্যুৎ বিল টিল আনুষঙ্গিক ইউটিলিটি দেখা যায় এক দেড় লাখ টাকা সেটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যায় কাজেই সেই ক্ষেত্রে একটা বড় প্রোগ্রাম করা কিংবা প্রতিনিয়ত রাজপথে থাকার জন্য যে সমস্ত কর্মীরা আসে এখন যে দ্রব্যমূল উর্ধ্বগতি মানুষের হাতে যে আপনার আর্থিক যে সংকট এবং অর্থনৈতিক যে অবস্থা তাতে কর্মীদেরকে একটু সাপোর্ট টুকটাক না দিলে প্রতিনিয়ত কর্মসূচি করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয় যে কারণে আমাদের এই রাজপথের কর্মসূচিতে তুলনামূলকভাবে একটু কম এটা ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা আবার যখন কর্মসূচিগুলো করি তখন কিন্তু সর্বোচ্চ শক্তি সামর্থ্য নিয়ে রাজপথে থাকি গত এই শুক্রবার তার আগের শুক্রবারও আমরা এই দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি দুর্নীতি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি আগামী শুক্রবার আমাদের যুব সংগঠনের আপনার ঢাকায় প্রেস ক্লাবের সামনে আগামী শুক্রবার বিকালে আপনার দুর্নীতি ভোটা গণতন্ত্র ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় যুব সমাবেশ রয়েছে তো আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এই লিমিটেড রিসোর্সের মধ্যে দিয়েও আমরা কিভাবে এই চলমান সংকটে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারি তো সেটা আমরা চেষ্টা করছি তো যেই বিষয়টি মূলত কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে সেটি হচ্ছে এই যে বিশেষ করে বর্তমানে আমাদের বিদেশি বিশেষ করে বন্ধুদের একটা স্পষ্ট এবং শক্তিশালী তৎপরতা দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে আগামীতে যেন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয় জনগণ যেন ভোট দিতে পারে এবং বাংলাদেশে যেন গণতন্ত্র আইনের শাসন মোবাইলের লাইট ধরো এই যে আপনার লাইভ করার সময় বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে তো এই হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ শেখ হাসিনার এবং এই বাকশালীদের আপনার বিশেষ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ এই অল্প একটু কথা বলার সময় বিদ্যুৎ চলে গেছে এরকম অনেকেরই চলে যায় এখন আমার বিদ্যুৎটা এই মুহূর্তে আপনার তারা কি ইচ্ছাকৃতভাবে এলাকায় লোডশেডিংটা দিয়েছে 
নাকি নিয়মতান্ত্রিকভাবে লোড শেডিং হচ্ছে আমি জানি না মোটামুটি ছবি দেখা যাচ্ছে ওকে আচ্ছা তা আমি অল্পতেই শেষ করে ফেলি বিদ্যুৎটা চলে গেছে তারপরেও তো যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমার কাছে বেশ কিছু মেসেজ আসে গোয়েন্দা রিপোর্টের মতো যে অদ্য এত তারিখ বিকাল তিন ঘটিকায় কিংবা চার ঘটিকায় পুলিশ প্লাজায় অমুক অমুক অফিসারদের মিটিং হয়েছে অফিসার্স ক্লাবে অদ্য এত ঘটিকায় এত আপনার সময় অফিসার্স ক্লাবে মিটিং হয়েছে মিটিংয়ে অমুক অমুকে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে এক জরুরি মিটিং অবস্থিত হয়েছে সেখানে অমুক অমুক আমলা অফিসার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছিলেন কিংবা গণভবনে মিটিং হচ্ছে অমুক জায়গায় মিটিং হচ্ছে এই ধরনের খুব কিছু চটকদার এবং খুব গরম গরম খবর আমি আমার কাছে আসে এবং আমার কাছে না শুধু এটা অনেকের কাছে যায় যেটার মেসেজ ফরওয়ার্ডিং আমার কাছে আবার আসে তো তারা তখন জানতে চায় যে আসলে ভাই কি হচ্ছে এই যে মিটিং টিটিং হচ্ছে এই তাহলে কি সরকার পড়ে যাচ্ছে কালকে অমুকে ক্ষমতা টেক ওভার করতেছে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে মানে নানান ধরনের একটা অস্থির অবস্থা স্বাভাবিকভাবে মানুষ যে দুর্নীতি এবং দুঃশাসনের মধ্যে আছে তাতে যেটা আমরা আমার বক্তব্য আমি একবার বলেছিলাম যে শেখ হাসিনার এবং আওয়ামী লীগের পতনের পরে যদি গ্রাম্য পুলিশ বাহিনী আনসার বাহিনী যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হয় আমি সেটাও সাপোর্ট করব তাদেরকে কারণ এই শেখ হাসিনার এবং এই আওয়ামী লীগের অত্যাচার নির্যাতনে আজকে দেশের মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে কাজী এই অবস্থার একটা পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং আপনি দেখেছেন যে এটা দেশের মানুষ দেখেছেন যে এই দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে যে এখন প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে কি আমেরিকাকে উদ্দেশ্য করে কিংবা পশ্চিমাদেরকে উদ্দেশ্য করে ওই বিশ ঘন্টা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় না গেলে কি হয় আমেরিকায় যাবে না আমেরিকা থেকে কিছু কিনবে না কারণ আমেরিকা সহ পশ্চিমারা যেহেতু অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সরকারকে একটা ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে আপনারা জানেন যে এর আগে আরও একটা বিষয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের এখনও অনেক দিন বাকি তার আগেই তারা স্পষ্ট করেছে যে বাংলাদেশে আগামীতে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন না হলে এবং এই জালিয়াতি কারচুপি নির্বাচনে যারাই জড়িত থাকবে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সেটা বিচার বিভাগের হোক পুলিশের হোক আর্মির হোক ইলেকশন কমিশনের হোক যারাই হোক তাদেরকে ভিজা রেস্ট্রিকশন দেবে অর্থাৎ আমেরিকা তাদেরকে ভিসা দিবে না এবং তাদের শুধু না তাদের পরিবারের সদস্যদেরকেও আমেরিকা ভিজা দিবে না এবং আমেরিকার এই ভিজা নীতিটা আমেরিকার সাথে বন্ধু প্রতিম পশ্চিমা যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলো আছে তারাও স্বাভাবিকভাবে এটা অনুসরণ করবে এটা নিয়ে নানান ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে এখন ধরেন আমাদের যারা আমলা সে ফর এক্সাম্পল সচিব যুগ্ম সচিব অতিরিক্ত সচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যারা এই আওয়ামী লীগের পক্ষে এতদিন দালালি করেছে বা সাফাই গাচ্ছে কিংবা সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা কিংবা নেভির কর্মকর্তারা তারা দেখা যায় বিভিন্ন ট্রেনিং নেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্কলারশিপে কিন্তু এই সমস্ত পশ্চিমা দেশগুলোতেই যান সেটা ইউএসএ ইউকে কানাডা অস্ট্রেলিয়া জাপান এই বিভিন্ন এই সমস্ত দেশেই যান তারা কিন্তু উগান্ডা নাইজেরিয়া সোমালিয়া তারপরে কি বলে চীন কিংবা রাশিয়া এই সমস্ত দেশে এই রকম ট্রেনিং করতে যান না চীনে কিছু সংখ্যক যায় কিন্তু মোস্টলি এই যে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলো বা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলো সেই সমস্ত দেশে সাধারণত যায় না ধরেন ভারতের কথাই ধরি ভারত আমাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশ ভারতে কিন্তু এখনও মানুষ খোলা আকাশের নিচে যেটা বলে মলমূত্র ত্যাগ করে বা ভারত নিজেই ওইভাবে উন্নত না কাজেই ভারত আমাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের প্রায় এক দেড় কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে সেটা সত্য এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের সাথে আমরাও সুসম্পর্ক রাখতে চাই এটাও সত্য কিন্তু ভারতের সেই সক্ষমতা নাই বাংলাদেশকে আর্থিকভাবে কিছু সহযোগিতা করবে কিংবা বাংলাদেশের আপনার ধরনের সামরিক খাতে কিছু সহযোগিতা করবে কিংবা বাংলাদেশে আপনার উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা আপনার উন্নত বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সহযোগিতা করবে বরঞ্চ ভারতের থেকে বেশ কিছু সূচকে কিন্তু আমরা এগিয়েছি ভারত শুধুমাত্র পারবে বাংলাদেশের উপরে একটা দাদাগিরি করতে যেটা আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করে গত চোদ্দ বছর ধরে করে যাচ্ছে এবং সুন্দরী নারীর মতো বাংলাদেশকে ভোগ করে যাচ্ছে যখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে এই কথাটি বলছি এ কারণে যে আপনারা এর আগে নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর একটা প্রেস কনফারেন্স আপনারা শুনেছিলেন বেশ পত্র পত্রিকায় লিড নিউজ করেছিল যে ভারতকে যা দিয়েছি আজীবন মনে রাখব অর্থাৎ প্রেম করার সময় যেটা অনেক মেয়েরা যেমন বলে না আমার সব কিছু দিয়ে দিয়েছি আর তো কিছু বাকি নাই তো ঠিক প্রধানমন্ত্রী সেরকম একটা কথা বলেছে যে আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের পিড়িতে মজে গিয়ে সব কিছু দিয়েছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য সীমান্ত এমন কোনো সিকিউরিটি বা কোনো সিকিউর জিনিস নাই যেখানে ভারতের একটা অবাধ পেনিট্রেশন আওয়ামী লীগ দেয়নি তো এভাবে ভারতকে দিয়েছে সব যে কারণে আওয়ামী লীগের প্রত্যাশা এবং শেখ হাসিনার প্রত্যাশা যে তারা ভারত যেন 
আওয়ামী লীগকে আজীবন ক্ষমতায় রাখে যেটা ওই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন র্যাবের উপরে নিষেধাজ্ঞা দেয় সেই সময় যেমন আমাদের মোমেন সাহেব বলেছিল পররাষ্ট্র যে ভারতের সহযোগিতা চেয়েছিল এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে এমনকি চট্টগ্রামের একটা পূজার অনুষ্ঠানে গিয়ে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে মোমেন সাহেব বলেছিল ভারতবর্ষের সরকারকে বলে এসেছে শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতা রাখার জন্য যা যা করা দরকার তা তা যেন তারা করে তো এইভাবে ভারত একটা আলগা দাদাগিরি করছে আমাদেরকে যেমন চোদ্দ নির্বাচনে আপনারা জানেন যে যেই নির্বাচনটি বিরোধী দলবিহীন নির্বাচন ছিল এবং সেই নির্বাচনে ভারতই এক প্রকারের বৈধতা নেদের আপনার দেওয়ার জন্য পশ্চিমা ডিপ্লোম্যাটদেরকে নিয়ে মিটিং টিটিং করে এই সরকারের সমর্থন এনেছিল এবং তৎকালীন ভারতের যে পররাষ্ট্র সচিব সুজাদা সিং এখানে এসেছিল এরশাদ সাহেবকে কি প্রক্রিয়ায় নির্বাচনে নিয়ে গিয়েছিল জোর করে সিএমএসি ভর্তি করেছিল অসুস্থতা দেখিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দেখিয়ে সেটি আবার এরশাদ সাহেবের বিশেষ সহকারীরা বলেছে তো এই হস্তক্ষেপটা বাংলাদেশের মতো একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে ভারতের হস্তক্ষেপটা চোদ্দ সালে গোটা বাংলাদেশ দেখেছে কিন্তু দুঃখজনক আমাদের সামরিক বাহিনী আমাদের পুলিশ বাহিনী আমাদের জুডিশিয়ারি বাহিনীতে এমন কোনো মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডওয়ালা লোক ছিল না যে যারা এটার বিরোধিতা করবে রাজনৈতিকভাবে তো বিরোধিতা করেছে কিন্তু একটা দেশ তো শুধুমাত্র রাজনীতিবিদদের কারণে রাজনৈতিকভাবে স্ট্যাবল থাকে না একটা দেশকে এগিয়ে নিতে হলে একটা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ল এনফোর্স এজেন্সি সামরিক বাহিনী বিচার বিভাগ আপনার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে হয় তো এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ভারত সরকার তার দালাল এবং তার চাটুকারদেরকে উচ্চ পদগুলোতে এমনভাবে বসিয়েছে যে তারা ভারত লাথি দিলেও সেটা এনজয় করবে তাদেরকে রেপ করলেও এনজয় করবে সাউন্ড করবে না এই অবস্থায় বাংলাদেশ কাজকে নিয়ে গেছে যাই হোক সেটা ভারত কি করছে কি করবে সামনে সেটা আরও দেখবেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন যে ভিজা নীতিটা দিয়েছে সেখানে যেভাবে একটা ওয়াইড পরিসরে বলেছে যেমন নিষেধাকে এর আগে র্যাপকে দিয়েছিল র্যাবের আট কর্মকর্তাকে নাম মেনশন করে অমুককে অমুককে এখন কিন্তু জুডিশিয়ারি পুলিশ সামরিক বাহিনী ল এনফোর্স এজেন্সি দুদক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমলা কামলা একেবারে সবাইকে যদিও তারা সেখানে বলেছে এমনকি এই নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে বিরোধী দল ও যদি জড়িত থাকে তাদেরকেও ভিসা রেস্ট্রিকশন দেওয়া হতে পারে বা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে এখন কাগজে কলমের বিরোধী দল কিন্তু জাতীয় পার্টি নিশ্চয়ই এটা জাতীয় পার্টিকে হয়তো মিন করে বলেছে যে জাতীয় পার্টি যদি এই ফ্যাসিবাদী ক্ষমতার অংশীদার হয় ফ্যাসিবাদী ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে কাজ করে তাহলে জাতীয় পার্টিকে দেবে কিন্তু সরকার এটাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে যে যে আপনার বিএনপি নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করলে তাদেরকেও সাইজ করবে তারা এখন আর নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দিতে পারবে না যদিও প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সংসদে এটা স্পষ্ট করেছে যে আমেরিকা চায় না তিনি ক্ষমতায় থাকুক তার আমেরিকা বিভিন্ন দেশের ক্ষমতা ওলট পালট করতে পারে কাজেই এই দেশে এখন আমেরিকা একটা স্টেপ নিতে পারে এখন কথা হচ্ছে যে আমেরিকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করবে এটা থেকে আমরা বেজায় খুশি কি না বা আমরা এটা সমর্থন করি কি না প্রথম হচ্ছে একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশে বিদেশি হস্তক্ষেপে সরকার পরিবর্তন হবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে এটা কখনোই আমরা চাই না কিন্তু আমরা চাই বা না চাই বাংলাদেশের গত এই বত্রিশ বছরের ইতিহাস অর্থাৎ এরশাদ সাহেবের পতনের থেকে আমরা যদি নব্বই থেকে আজকে দু সাল এই বত্রিশ বছর দেখি বত্রিশ বছরের প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনের আগে বিদেশিদের ভূমিকা আমরা দেখব এবং অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতার পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও আমরা বিদেশিদের এই তৎপরতাটা আমরা সব সময় দেখে আসছি তো সর্বশেষ আলোচিত ঘটনা আমরা যদি ওয়ান ইলেভেনের কথাও দেখি যে ওয়ান ইলেভেনের সময় বিবিসিতেও নিউজ আছে দেখেন যে আপনার এক একারোতে পশ্চিমা কূটনীতিকদের ভূমিকা সার্চ দেন অনেক ডকুমেন্ট পাবেন তো সেখানে এরকম কিছু তথ্য আপনারা পাবেন যেটা উইকলিস উইকলিসে ফাঁস হয়েছে আপনার যেমন সেখানে আপনার বলা ছিল যে সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত ছিলেন প্যাট্রিসিয়া বিউটিস বিউটেনিস সহ পশ্চিমা বেশ কয়েকটা দেশ যেমন ইউ ইউকে জাপান অস্ট্রেলিয়া কানাডা আরও কয়েকটা দেশ তারা তাদের অ্যাম্বাসেডররা নিয়মিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আলাপ আলোচনায় বসতেন এবং তাদের এই গ্রুপকে বলা হতো কফি গ্রুপ কেউ বলে ওয়েস্টডে গ্রুপ টুয়েসডে গ্রুপ যে তারা টুয়েসডে কিংবা ওয়েস্টডে এই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন এটা আমার দৃষ্টিতে এখন সেটা আমি বুঝতে পারি বা উপলব্ধি করতে পারি যে নিতান্তই বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে বা বাংলাদেশের মতো একটা অনুন্নত আপনার বিশেষ করে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির দেশকে এগিয়ে নিতে হয়তো তাদের এই সভ্য দেশগুলোর এই ভূমিকাটা তখন ছিল বলে আমার কাছে কিছুটা মনে হচ্ছে এবং কিছুটা আবার অন্য পরিস্থিতিও ছিল বিভিন্ন দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সেটিও সত্য 
তবে আমি যেটা মনে করি এখন যেমন আমাদের এই অবস্থানগত জায়গা থেকে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকদের সাথে যখন আলাপ আলোচনা হয় অনেক কূটনৈতিক একেবারে বাংলাদেশের লাইক বাংলাদেশের বন্ধুদের মতো খুবই উদ্বিগ্ন যে বাংলাদেশের এই যে ওল্ড জেনারেশন করাপ্টেড পলিটিক্সটা যুগের পর যুগ চলে আসছে এবং মানে যেটা বলেন যে ওই গ্রামে কথা বলে যে যাকে দিয়ে ভূত সারাবেন তাকেই পেছে ভূতে অর্থাৎ এই দেশের একেবারে সর্বোচ্চ মানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে আপনার অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা একটা পর্যায়ক্রমে একটা সিন্ডিকেট একটা দুষ্ট চক্রের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয় যে চাইলেও তারা এই দুষ্ট চক্রের বাইরে এই দুর্নীতির বাইরে এই দুঃশাসনের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারেন অনেক ক্ষেত্রে কাজেই তারা এই দুর্নীতিতে অব্যাহতভাবে ইনগেজ হয় তো সেক্ষেত্রে অনেকে বলে যে তোমরা ইয়ৎসরা হচ্ছে তোমরা এই দেশের ফিউচার ভবিষ্যৎ তোমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে কারণ তোমাদের দেশের এই ওল্ড জেনারেশন পলিটিক্সটা একেবারেই করাপ্টেড পলিটিক্স এবং এটা দেখবেন যে গত যেটা আমরা বলছিলাম বাংলাদেশের এই যে পঞ্চাশ বছরের রাজনীতিটা পঞ্চাশ বছরে তো আমরা যদি বলে থাকি যে আমাদের আজকে যারা বিখ্যাত বিখ্যাত রাজনীতিবিদ উল্লেখযোগ্য রাজনীতিবিদ তারাই তো এমপি ছিলেন মন্ত্রী ছিলেন সরকারের থেকে ছিলেন তাদের ছেলে মেয়েকে বিভিন্ন দেশে থেকে ডিগ্রি নিয়ে আর ডিগ্রি আনিয়েছেন পড়াশোনা করিয়েছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন ভালো স্কুলগুলোতে পড়িয়েছেন আর এদেশের আম জনতা সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরা যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ে যেই কলেজগুলোতে পড়ে সেগুলোকে একটা ওই আফ্রিকার কি বলেন স্লেবারি প্রথার মতো একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যে যখন যে সরকার থাকে তাদের ছাত্র সংগঠন গুন্ডামি মাস্তানি করে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রাবাস দখলে রাখবে ছাত্রদেরকে দিয়ে জোর করে মিছিল মিটিংয়ে নিয়ে যাবে বোমাবাজি করাবে নিজের ইচ্ছা শক্তির বাইরে গিয়ে তাদেরকে মিছিল মিটিংয়ে নিয়ে যাবে এবং কখনো কখনো এই মিছিলে মারামারি হবে হাঙ্গামা হবে এই সাধারণ ছাত্ররা আম জনতা খেটে খাওয়া মানুষের সন্তানেরা লাশ হবে যেমন বুয়েটে আব্রার লাশ হয়েছে বুয়েটে এর আগে সনি লাশ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু বক্কর লাশ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাফিজ লাশ হয়েছে ঢাকা মেডিকেলের রাজীব লাশ হয়েছে কেউ ছাত্র দলের সাথে জড়িত ছিলেন কেউ ছাত্র লীগের সাথে জড়িত ছিলেন কেউ শিবিরের সাথে জড়িত ছিলেন কেউ ছাত্র অধিকার পরিষদের সাথে যুক্ত ছিলেন এখনও রক্ত ঝরাচ্ছে তো এই যে আমাদের দেশে দুটি দানবীয় পরিবার দুটি দানবীয় পরিবার কেন্দ্রিক যে রাজনীতিটা এই দুটো পরিবার দানবের মতো এই দেশের সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে একেবারে ধ্বংস করে দূষিত করেছে প্রতিটি স্তরে স্তরে এবং এই দুটো এই দানবীয় পরিবার কেন্দ্রিক ক্লাব কেন্দ্রিক মানে দুটো পরিবারের এই ক্লাবের মতো একটা পারিবারিক ক্লাবের মতো গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলগুলো আজকে সমাজে এতটা বিভক্তি এবং হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়েছে যে দুটো পরিবারের সন্তানরা রাজপথে মিছিল করে না শরীরের ঘাম ঝরায় না এই দুটো পরিবার আত্মীয় স্বজন না কিন্তু তারা ঠিকই আপনার ক্ষমতার আপনার কি বলবেন সুদা ভোগ করে এবং ওই আপনার গ্রাম থেকে শুরু করে শহরে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজকে বিভাজন এবং বিভক্তি রাজনীতির মধ্যে দিয়ে একটা সংঘাতপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলেছে যেখানে এখন এই দেশে আর একটা সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যৎ কল্পনা আমরা করতে পারছি না আমরা এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে এসেছি এখন এই বিজা নীতির ফলে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিশ ঘন্টা জার্নি করে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকা না গেলে কি হয় কিচ্ছু যায় আসে না প্রধানমন্ত্রীর ছেলে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তা প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কি না এই তথ্যটা আমার কাছে সঠিক নেই তবে তার ছেলে জয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে তিনি এটা সবাই জানেন এবং প্রধানমন্ত্রীর বোনের ছেলেমেয়েরা টিউলিপ বলেন ববি বলেন টিউলিপ তো লন্ডনের পার্লামেন্টের এমপি কেন বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র বঙ্গবন্ধু রক্ত তারা বাংলাদেশের রাজনীতি করছে না কারণ বাংলাদেশের রাজনীতি করতে হলে তাদেরকে হামলার শিকার হতে হবে রাস্তায় মিছিল করতে হবে ঘাম ঝরাতে হবে সেটা তো তারা করবে না তারা ওই রাজুকে উত্তরসুরির সুবিধা ভোগ করবেন ঠিক সেটা এই আবার আমরা আরও একটি পরিবার যদি দেখি সেই বাংলাদেশের যে দুটো বৃহৎ ডায়নাস্টি যারা আপনার এই সমাজকে এই সোসাইটিকে এই দেশকে এই জাতিকে আজকে বত্রিশ বছর একটা বিভক্ত সমাজ এবং রাষ্ট্র উপর দিয়েছেন সেম ক্যারেক্টারই আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখন আমি যাই হোক এই পরিবার কেন্দ্রিক এই আলাপ আলোচনা তো আছে এবং এর খেসারত আমরা আম জনতা সাধারণ দিচ্ছি আরও দিতে হবে যতদিন পর্যন্ত না আমাদের মাথায় আমাদের মস্তিষ্ক দিয়ে আমরা সুস্থভাবে চিন্তা ভাবনা না করি যে আমরা কি এই রাজনৈতিক দলগুলো লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করব রাস্তায় লাশ হব রক্ত ঝরাবো নাকি এই রক্ত ঝরানো 
এই সহিংস রাজনীতির পরিস্থিতির পরিবর্তনে আমরা একটা ভূমিকা নেব যেটা ওয়ান ইলেভেনের সময় বাংলাদেশের বেশ কিছু মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল অনেকে উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু সেটা নানা কারণে বাস্তবায়ন হয়নি তো আমি যেটা বলছিলাম আমি কোনো অস্বাভাবিক সরকার অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আমি চাই না কিন্তু আমি চাই যে একটা সুস্থ রাজনৈতিক সমাধান আজকে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে একেবারে একটা সংঘাতের ইঙ্গিত দেন কথাবার্তিতে তার নেতাকর্মীদের সহিংসতায় উস্কে দেন তাতে বিরোধী দলের তো সেটার প্রতিরোধ এবং সেটার পাল্টায় না গিয়ে তো উপায় নেই এই যে বিরোধী দল গত কয়েক মাসে একেবারেই শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করছে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করছে এবং আমরা স্পষ্টভাবে যেটা বলছি যে আমরা একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই সংঘাত সহিংসতা থেকে এই দেশের পরিত্রাণ চাই তার জন্য বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে বর্তমান সংসদকে বিলুপ্ত করতে হবে কারণ এই সংসদ অবৈধ ডাকাতদের সংসদ ভোট চোর ভোট ডাকাতদের সংসদ তারা নৈতিকভাবে তাদের স্ত্রী সন্তানদের কাছেও তারা পরাজিত তারা কিভাবে রাতে মুখ দেখায় স্ত্রী সন্তানদের কাছে আমি জানি না যে তারা এমপি মন্ত্রী পরিচয় দেয় কিন্তু তারা তো ভালো করে জানে যে তারা জনগণের রক্ত ঝরিয়ে জনগণের বুকের উপরে পাড়া দিয়ে তারা এমপি মন্ত্রী হয়েছেন কাজী তারা নৈতিকতার সবক্ত প্রশ্ন ওঠে না আজকে প্রধানমন্ত্রী যতই জাতির সামনে ভালো ভালো কথা বলেন না কেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি সহিংসতা মুক্ত একটা সমাধান চান তাহলে তো তার উচিত তার বাবার মতো বলা যে আমি এক সেকেন্ডও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকতে চাই না আসুন আপনারা বিরোধী দল রাজনৈতিক দল যেভাবে সমাধান চান আমি সেভাবেই সমাধান দিতে রাজি আমি সেই প্রক্রিয়ায় একটা শান্তিপূর্ণভাবে ইলেকশন করতে সেটা তিনি চাচ্ছেন না কিন্তু তিনি তার ভক্তবৃন্দদেরকে প্রতিহত করার জন্য রাস্তা নামাতে চান তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন না সেই কথা বলছেন অথচ তার ছেলে মেয়েরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় হয়েছেন পড়াশোনা করেছেন পড়ছেন সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন তার বোনের ছেলে মেয়েরা লন্ডনে পড়ছেন আমরা এখানে জ্বলে পুড়ে মরব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রধানমন্ত্রী বৈপরীত্য তৈরি করার কারণে আবার শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এই বৈপরীত্য তো শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না পুরো পশ্চিমাদের সাথে তৈরি করছেন এখন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাংলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে আজকে যদি আমরা বলি হ্যাঁ পশ্চিমাদের অনেক প্রবলেম থাকতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও অনেক ব্যাড পলিসি থাকতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সবচেয়ে উন্নয়ন সহযোগী পার্টনার হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমারা এই কোভিডের মধ্যে যে দুই কোটি ভ্যাকসিন বাংলাদেশকে দিয়েছে কোন দেশ আপনার এই ভ্যাকসিন দিয়েছে বাংলাদেশকে শুধুমাত্র এটা না এই কোভিডের মধ্যে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে দাঁড়িয়েছে যে আর এমজি সেক্টর বলেন রেমিটেন্স বলেন এখানেও পশ্চিমের সব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক অবদান আছে তো এখন এই সরকার যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ক্ষমতায় থাকার জন্য টেক্কা দিয়ে বাংলাদেশের উপরে নিষেধাজ্ঞা আনছে আরও যদি আনে তাতে ক্ষতিটা কার হবে প্রধানমন্ত্রী তো বয়সেরও শেষ প্রান্তে তার বয়স প্রায় আশির কোঠায় স্বাভাবিকভাবে আমরা তো জানি যে এই বয় শেষ বয়সে বয়স্ক মানুষ আর কতদিন অ্যাক্টিভ থাকেন এই বয়সের মানুষের কতদিন মেমোরি কাজ করে দু চার পাঁচ বছর সাত বছর তারপরে তো তারা থাকবেন না পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যতে কি হবে আজকে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার আগ্রহ থাকে এই যে আমলা বলেছি সামরিক বাহিনী বলেছি পুলিশ বাহিনী বলেছি বিচার বিভাগ বলেছি তাদের সন্তানেরা এবং তারা তাদের পরিবার পরিজনরা তো এই শেখ হাসিনার একদলীয় শাসন টেকানের জন্য যখন এই তাদের আপনার কি বলবেন যে তাদের ভাগ্যে এই তাদের ভাগ্যের কফিন এই পেরেকটা ঢুকিয়ে দিবে যে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশে যাওয়া তোমাদের জন্য বন্ধ তখন তারা কি করবেন তো নিশ্চয়ই এটা নিয়ে তাদের একটা চিন্তাভাবনা আছে কাজে আমি মনে করি অবশ্যই একজন ব্যক্তিকে ক্ষমতায় রাখার জন্য একটা দলকে অবৈধভাবে ক্ষমতায় রাখার জন্য কখনোই তারা দেশের এই ক্ষতি করবেন না এবং এখন সবচেয়ে আরও আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয়জন কংগ্রেসম্যান তারা আপনার চিঠি দিয়েছে একটা আপনার শান্তিরক্ষী মিশন বন্ধ করার জন্য একাত্তর টিভির আলোচনায় তারা এই জিনিসটা বলার চেষ্টা করেছে ওয়ান ইলেভেনের সময় নাকি এরকম একটা ফেক চিঠি এসেছিল কাজ এটা ফেক হতে পারে হ্যাঁ আর ট্রাম্প ওই বাইডেন কী করবেন শান্তিরক্ষী মিশন জাতিসংঘের তারা হয়তো জানে না যে এই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের ফান্ডিংয়ের বড় একটা অংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করে থাকে এবং তার প্রভাব আছে শান্তিরক্ষী মিশনে কোনো দেশ থেকে সৈন্য নেওয়া না নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং এটি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না এর আগেও তো বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনও জাতিসংঘের মহাসচিব সহ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন কে বিভিন্নভাবে চিঠি লিখে বলেছে যে বাংলাদেশের শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত গুমখুনে জড়িত কাজী যারা নিজের দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছে না নিজের দেশের নাগরিকদের উপরে গুমখুন নির্যাতন ন
এখন আমেরিকান ছয়জন কংগ্রেসম্যান চিঠিটি দিয়েছে এবং সেখানে ডেমোক্র্যাটের মানে সরকারি দল বলেন বিরোধী দল বলেন উভয় দলেরই কংগ্রেসম্যানরা আছে তো কাজে এইটার একটা ইফেক্ট আছে যদিও একাত্তর টিভি সেটাকে অন্যভাবে আলোচনা করার মানে গুরুত্বহীন বলার চেষ্টা করেছেন এবং একটা দুঃখজনক এইটা যে বাংলাদেশের এই ফ্যাসিবাদী শাসন এবং এই ফ্যাসিবাদী দল এবং এই আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ববাদী নেতারা এবং মন্ত্রীরা বাংলাদেশকে তো একটা বিপদের দিকে নিচ্ছেন এবং এইটাকে কিছু মিডিয়াও সমর্থন দিয়ে আরও বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তারা যে একটা নিউট্রাল অ্যানালাইসিস করবে একটা নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করবে সেটি আর পারছে না কারণ সবাই সরকারের পদলেহন করে চ্যানেলের লাইসেন্স ধরে রাখতে চায় আপনার চ্যানেল টিকিয়ে রাখতে চায় পত্রিকা চালু রাখতে চায় যে কারণে আজকের বাংলাদেশের গণমাধ্যমের বড় একটা অংশ আপনার সরকারের লিখিত নির্দেশনা না থাকলেও যেটা ওই কেউ বলে সেলফ সেন্সরশিপ আরোপ করা কিংবা আপনার কেউ কেউ কম দালালি করার জন্য সরকারের সুনজরে পড়ার জন্য সুনজরে পড়ে প্লট নেওয়ার জন্য কিংবা প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সঙ্গী হতেও অনেক আজকে দেশের ক্ষতি করে এই আওয়ামী লীগের একদলীয় শাসনের আপনার সমর্থন করছেন বা দালালি করছেন যাই হোক সেটা সময়ের পরিক্রমায় তাদের চেহারাটা জাতির সামনে অবশ্যই উন্মোচিত হয়েছে আরও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তারাও খেসারত দিবে কারণ এই ফ্যাসিবাদের পতন তো আমরা আশা করি এই বছর না কয়েক মাসের মধ্যেই হবে তো তখন তো যখন একটা গণতান্ত্রিক সরকার হবে তখন তো আমরা স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক সরকার আসলে সমস্ত মানুষ আঙ্গুল তুলে বলবে অমুকে এই অমুকে ফ্যাসিবাদের দোষর ছিল বাকশালের দোষর ছিল যেমন এখন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন বিশাল নেতা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী একজন নেতা এবং যাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতির পিতা ঘোষণা করা হয়েছে যদিও এটা নিয়ে বিরোধী দল বা বিরোধী মতের অনেকে আপনার বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর কিছু রাজনৈতিক ভুলের কারণে এই বিষয়টিতে সম্মত হয় না বা জাতির পিতা মানার ক্ষেত্রেও তারা সরকার পরিবর্তন হলেও নানান ধরনের একটা বৈপরীত অবস্থানে দেখা যায় তো আমার তাতে সেটা নিয়ে কোনো আপত্তি নাই কারণ আমি মনে করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দেশের মানুষের জন্য তার জীবদশায় যে সংগ্রাম করেছেন বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত তার যে একটা সংগ্রামী চরিত্র সেটা আমাদের অনেকের জন্য অনুসরণীয় অনুকরণীয় তবে শাসক হিসেবে তার কিছু পদক্ষেপ লাইক বাকশালের মতো বাংলাদেশের সমস্ত পত্র পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া চারটা অনুগত পত্রিকা ব্যতীত এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল ব্যান করে দেওয়া এই ধরো এটা একেবারেই গণবিরোধী একটা সিদ্ধান্ত এবং জনগণের আমি মনে করি বিরুদ্ধে একটা সিদ্ধান্ত ছিল যে কারণে অনেকে সেই বাকশাল মেনে নেয়নি তো বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতে সেই বাকশালের সমালোচনা না করলেও এখন কিন্তু সেই বাকশাল নিয়ে মানুষ একেবারে ক্রিটিসাইজ করছে এবং একেবারে ওপেন সমালোচনা করছে অনেক কিছু বলছে ঠিক একইভাবে আজকে শেখ হাসিনার যখন পতন হবে আওয়ামী লীগের যখন পতন হবে তখনও এই চোদ্দ বছরে আওয়ামী লীগের থেকে শুরু করে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপরে কি অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছিল ধর্ষণ গুম খুন বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া যেমন পাকিস্তানি বাহিনীর আপনার বাড়াবাড়ি রাজনৈতিক উচ্চ বিলাসের কারণে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আপনার আলাদা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এটা পাকিস্তানের থেকে ইমরান খান বলছেন আজকে ঠিক একইভাবে অবশ্যই আজকের এই চোদ্দ বছরে ভারত বাংলাদেশের কি ক্ষতিটা করেছে এবং শেখ হাসিনার সরকারকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের কি স্বাধীনতা সার্বভৌতর ক্ষেত্রে বিপন্ন হয়েছে কি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সামাজিকভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত বিচার ব্যবস্থা কী ছিল এর উপরে শত শত ডকুমেন্ট তৈরি হবে এবং একসময় এরকম হতে পারে যে বিশেষ করে ধরেন দু সালে যে আওয়ামী ক্ষমতা এসেছিল সেটি একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এসেছিল এটি অস্বীকার করার ওয়ে থাকবে না তবে চোদ্দ এবং আঠারোতে জোর জবরদস্তিমূলক একটা প্রক্রিয়া মধ্য দিয়ে ক্ষমতা এসেছিল যেমন তত্ত্বাবধক সরকার যেটি আদালত সর্বশেষ রায়ও বলেছিল আরও দুটো নির্বাচন তত্ত্বাবধক সরকার অধীনে হতে পারে সেই আওয়ামী লীগ জোর করে একজন বিচারপতি অবসরে গিয়ে সেই রায় লিখিছেন হ্যাঁ এবং সেটাকে ব্যবহার করে এই চোদ্দ এবং আঠারো সালের সংকট তৈরি করেছেন এটি নিয়ে একসময় আওয়ামী লীগের এই শাসনকে যদি অবৈধ শাসন হিসেবে আদালত থেকে একটা রায় দেওয়া হয় তাহলে এই অবৈধ শাসন জোর জবরদস্তি করে জনগণের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিল কারা আওয়ামী লীগ তো এই অভিযোগে আওয়ামী লীগ একসময় জার্মানিতে নাৎসিরা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছিল আওয়ামী লীগও নিষিদ্ধ হতে পারে আমি করব না আমি আমার তো এখন পর্যন্ত সেই রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার মতো ক্যাপাসিটি শক্তি আমি অর্জন করতে পেরেছি বলে আমি মনে করি না যেখানে আমি কর হয়তো নাও করব বা অন্য না কোন দল ক্ষমতা আসবে কে কী করবে সেটা কিন্তু আমরা জানি না তবে হতে পারে সামনের পরিস্থিতি দেন আজকে আওয়ামী লীগ যতই জোর জবরদস্তি করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করুক না কেন তারা যত ডিলে করবে আওয়ামী লীগের 
राजनैतिक भाव तत क्षति कर जो बी शेख हासा किंबा आवी लीगर सिनियर सेट आपे राजनीतिविद ता अने दुनियाते थकबें ना जमन धरें एस सी इमाम सहेब मारा गेपे शाहरा खतुन मारा गेन नासिम सहेब मारा गेन एरक अनेक नेता ही तो चले गे जरा चौदह साले डाकतर निवाचन साथ जड़ित छें विशेषकर एस सी इमाम तो अन्तम पलिसी मेकार छें अने पलिसी मेकार भूमिका थे आज के बांगेर जनगणर उपर करतृत्व चापिए दीचन क्यों एक समय ता दुनिया थकबें ना खेसारत कारा दे आजकल तरुण आवी लीगार छात्रलीगार जुवलीगार नेताकर्मी जेटा जो धरें आपनर दूहजार छय साले दूहजार एक साले दुई साले तीन साले चार साले विएनपि जाम तक कि करूँ डकुमेंट अतटा साधारण मानुषर का नाई और आज के रिक्शावलार का भिडियो अडियो निज सब आज आवी लीग ये स्थानीय निवाचने इनियन परिषद निवाचने कथाय हमला कर कार बाड़ीघर जाली दिए कार व्यवसा प्रतिष्ठान दखले नहीं कार का चाँदा नहीं है पुलिस को कर्मकर्ता अति उत्साह मिशिले गुली कर हाँ जो देखे से दिन एक सहजोद्धा के चांगाले जमन घाड़ धरे धक्का तो ये अफिसार के तो अवश्य हमें सामने जो सूझ पाई तो ओके घर धरे हमें ओके जिज्ञास करब जो कौन क्षमता बोले ओ एक नागरिक घर धरे से और घर और घर पेले तो डायरेक्ट चट हम चटकानी देव क्या कारण आईने शासन एन तो देश आईने शासन नाई जो आईने शासने अपेक्षा थकब जो हमें कमप्लेन करब बांगे मानवाधिकार कमिशने मानवाधिकार कमिशन तरह बिुदे व्यवस्था नहीं बा आदालते एक मामला करब जो से आईन श्रृंखला बाहन दायित्व थे से आईने लंघन कर नागरिक अपना अत्याचार निर्तन कर आईने शासन नाई कहीं पाइले तो अवश्य हम चटकानी दिए ताकि जिज्ञासा करब जो कौन दुस्साहस से एक नागरिक गलाय हाथ दे घरे हाथ दे तो ये जरा आज के पुलिस बोलें सेर्मी बोलें से नेवी बोलें से मेजिस्ट्रेट बोलें जरा आज के मन कर चौदह बस आवी लीग कर सरकार खूब काछर लोक कहीं जा इच्छा तई कर पार पे जा पार पार सूझ नहीं डिजिटल जुगे समस्त किचू रेकर्ड कर मार्किन जुक्तराष्ट्र जो देखें निवाचने बर्तमान और सबक कर्मकर्ता कर्म चारी भिसा रेस्ट्रिक्शन के शुरू कर तर बिुदे व्यवस्था नहीं क्या एक गणतानिक सरकार प्रतिष्ठित तो सामने है और प्रत्येक की खेसारत दीते क्या एन जदि जरा रियलाइज कर जेमन अने जानीजे विएनपी सह बिोधी दल देखा कर निजे असहतर कथा बोल जो आप तो परिसिति शिकार आप चाकी बाँचाते हमें ये मिथ्या मामला देव लागे हमारे ये व्यवस्था नेव लागे सरकार निर्देश दीचे भाई स्वराष्ट्रमंत्री निर्देश दीचे जो हमला करें विपिन उर्दर मिशिले किंबा बनपिर मिशिले जामत मिशिले गुली करें गुली ना कर ले भाई चाकी थकते हमें गुली फाका मठे गुली कर लाठीचार्ज धरें ओबा पेटा क्योंकि लाठीटा उँचू को भाव धरा लागते से हमारे लाठीचार्ज हो हल्का पतला लाठीचार्ज करा लागते से कारण ना तो चाकी टिकते चेना यह कथबार्तागुल निजे ऊपर जान भविष्य अत्याचार खरक तो तो नेमे ना आसे से क्षेत्र में किुटा समझोता करार चेषा कर तो ये भलो लक्षण हिसेबी देखी एवं विशेषकर प्रशासन सर्वस्तर आपनर विशेषकर मिड लेवल विशेषकर आपनर उचू लाइक धरें एके बारे आपाल लेवलर गुटी कैक अफिसार कर्मकर्ा छाड़ा अदिकाश ही बोलते जे ना सरकार टिकते पर हमें बुझी क्या अपना आंदोलन कर लेना साथे आते थकते पर आंदोलन छाड़ा तो एम एम फैसिबादी बक्साली क्षमता त्याग करबें कहीं धरें जिसमें मीटिंग कथा कि विभ्रांति छड़ाना हे जेना पीटार हाउस गणभवने ढुके स्वराष्ट्रमंत्री साथ बस आईनमंत्री साथ बस परिवर्तन हो जा केयरटेकार गवर्नमेंट फर्मुला दिए एक सदस्य विशिष्ट अपना सरकार ने आलोचना हे हाँ प्रधानमंत्री राजी क्षमत झेड़े दीबें पदत्याग करबें जदिव एर कि सत्यताओ आ जे मीटिंग हे बारे एगुलो भित्तीन से अवश्य विभिन्न जगह सचिव मीटिंग हे जयंट सेक्रेटर मीटिंग हे प्रशासन फार्स्ट लेवल सेकेंड लेवल विभिन्न पर्यायर अफिसार दे मीटिंग हे धरें जरा चूरी कर चोर एक ग्रुप आके सब चेहरे जरा बड़ो चोर आर जरा हल्का पतला चोर तरह एक ग्रुप आर जरा निट्रल पजिशने थे मैं एदि के नाई के नाई ए रकम एक जगह से ताओ मीटिंग करते हैं जो क्यों ये अवैध रेजिम के क्षमत रखते गए भविष्य सतान भविष्य देशर भविष्य नष्ट करबा नाई सूतरा 
পরিস্থিতি তৈরি হলে আমরা নিউট্রাল ভূমিকা রাখব আমরা নব্বইয়ের মতো যে আমরা বলবো যে না জনগণের বিরুদ্ধে জনগণের উপরে গুলি চালাবো না জনগণের উপরে হামলা মামলা করে আমরা আপনাকে ক্ষমতায় রাখতে পারব না এই ধরনের বিভিন্ন আলাপ আলোচনা হচ্ছে এটার কিছুটা সত্যতা রয়েছে যেমন কিছুদিন আগে অনেকেই যেটা বলছিলাম যে বলো অফিসার্স ক্লাবে মিটিং হচ্ছে এই সচিবালয়ে মিটিং হচ্ছে অফিসার্স ক্লাবে বসছে অমুক জায়গায় বসতেছে এই ধরনের আলাপ আলোচনাগুলো হচ্ছে কিন্তু এই আলাপ আলোচনায় যদি আমরা মূল ট্র্যাক থেকে সরে যাই অর্থাৎ আন্দোলনের মাঠ থেকে সরে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের কপালেও শনির দশা আছে কারণ একেবারে যদি বিদেশিদের তৎপরতাই যদি ক্ষমতার পরিবর্তন হয় সেখানে আবার ক্ষমতার এই পরিবর্তন হয়ে যারা আসবে সরকারে তারাও কিন্তু বিদেশিদেরই বা এই যারা পরিবর্তনের ক্রিয়ানরক হবে তাদের পুতুলে পরিণত হবে কাজী সেই ভুলটাও যেন আমরা না করি আজকে আমার বিশ্বাস যে বিরোধী দল যেভাবে আজকে বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা একেবারে এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত এবং নিজেদের জীবন দেওয়ার জন্য উৎসর্গ করার জন্য রাস্তায় নামছে আজকে ধরেন বিএনপির কথা বলেন জামাতের কথা বলেন গণ অধিকার পরিষদের কথা বলেন প্রথম কথা আমার যদি কথা বলেন গণ অধিকার পরিষদ একটা নতুন দল আচ্ছা শেখ হাসিনার পতন হলে তো গণ অধিকার পরিষদ সরকার গঠন করবে না রাতারাতি তো তাহলে আমরা কেন আপনার ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্য খুব স্ট্রংলি আমরা মুভমেন্টে আছি কারণ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে প্রথমত হচ্ছে দেশের বারোটা বাঁচতেছে দেশের অর্থনীতি দেশের সামাজিক রাজনৈতিক বিভিন্ন কাঠামো শেষ হয়ে যাচ্ছে তো কাজী এই ভোগান্তিটা আমাদের সকলকে ভুগতে হবে প্রথমত দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি এই ক্ষতি মেনে নিতে পারি না যে কারণে আমি খুব আপনার জোরালোভাবে এই সরকারের পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম হামলা মামলার মধ্যে মাঠে আছি দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই সরকারের পরিবর্তন হওয়ার পরে যারাই ক্ষমতা আসবে তারা আওয়ামী লীগের মতো এত উগ্র এত অত্যাচারী এত কর্তৃত্ববাদী শাসকে পরিণত হতে পারবে না কারণ আওয়ামী লীগ চোদ্দো বছরে এই জায়গায় পৌঁছেছে ধীরে ধীরে তারা বিচার বিভাগ দুদক মানবাধিকার কমিশন সামরিক বাহিনী পুলিশ বাহিনী সমস্ত প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণ করে প্রতিষ্ঠানগুলোর মেরুদণ্ড বা মাজা ভেঙে দিয়েছে কাজে একটা সরকার তো রাতারাত্রি তো আর সেটা পারবে না সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি আগে এই বাকশালীদের পতনটা হওয়া জরুরি শেখ হাসিনার সরকারের পতনটা জরুরি তারপরে যে আসবে তার সাথে দফারফা বোঝাপড়া আমরা করতে পারবো এবং পুলিশ বাহিনী বিচার বিভাগ সামরিক বাহিনী গণমাধ্যম তখন সব কিছু এইভাবে তাদের গোলামি বা দাসত্ব করবেন আজকে শেখ হাসিনা যেভাবে সবাইকে তার দাসত্ব করতে বাধ্য করছেন এবং অনেকের কুকর্মের ভিডিও অডিওর প্রমাণ সরকারের কাছে আছে ধরেন তারা মোরামুরি করবে যে এটা কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হবে ফাঁস হয়ে যাবা যেমন ধরেন আমাদের প্রধান বিচারপতি ফ্যানটা একটু দিয়ে দাও কিছু বিদ্যুৎ চা এসেছে আবার যাই হোক একবার যাওয়ার পথে লাইভ করেছিলাম আবার এসেছে ভালো হ্যাঁ আবার কিছুক্ষণ পরে হয়তো চলে যাবে তো প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা যতদিন আওয়ামী লীগের পারপাস সার্ভ করেছেন তিনি ভালো ছিলেন তিনি যুদ্ধাপরাধীদের এই বিতর্কিত আপনার বিচার ব্যবস্থার প্রক্রিয়ার অন্যতম একজন কুশিলভ ছিলেন জামাতের নেতাদের ফাঁসি দিয়েছেন ভালো ছিলেন কিন্তু যখন তিনি চিফ জাস্টিস হিসেবে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে একজন চিফ জাস্টিস হিসেবে এইভাবে একেবারে এই শেখ হাসিনার সরকারের চাকর বাকরের মতো সরকারের গণভবন থেকে রায় লিখে নিয়ে আসবে আমি সেটা ঘোষণা করব কোর্ট সেটা প্রকাশ করবে এটি একটা দেশের জন্য ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিস্থিতি হয়ে তো কিছু ক্ষেত্রে যখন দ্বিমত পোষণ করেছে লাথি দিয়ে বন্দুকের বাড় দিয়ে গুতা মেরে প্লেনে উঠিয়ে ডিজিএফআই এন এস এর কর্মকর্তা দিয়ে তাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং অনেককে এইভাবে ফাঁসিয়েছেন নিম্ন আদালতে একজন বিচারপতি মোতার হোসেন সাহেব তারেক রহমানের মামলার রায় দিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তো এই পরিস্থিতি অন্যরা যখন দেখছেন তখন তো তারা আতঙ্কে যে তারা যে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন যে তাদের কপালে এটা জুটবে যেটা সাবেক নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদা যখন বিএনপির সাথে মিটিংয়ে জিয়াকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন ওই বরহুম নাসিম সাহেবরা এখন কবরে চলে গিয়েছেন মাটির নিচে দেহ মাটির সাথে মিশে গিয়েছে তখন হুঙ্কার দিয়েছিলেন এবং দেশের এই আজকে বারোটা বাজি আমাদেরকে অশান্তির মধ্যে রেখে তারা নিচে মাটির নিচে কতটুকু শান্তিতে আছেন আল্লাহ পাক জানেন নিশ্চয়ই হয়তো শান্তিতে নাই আজকে গোটা দেশের মানুষ যে অশান্তির আগুনের জ্বালায় ভুগতেছে নিশ্চয়ই ওখানেও তারা কিছুটা এই অশান্তির ভোগ তারা করতেছেন এবং করবেন বলে আমাদের মনে হচ্ছে সে কারণেই আমরা বলে থাকি যে অন্তত মানুষের উপকার না করতে পারেন কেউ ক্ষতি করেন না তো যেটা বলছিলাম 
সেই হুদাকে তখন হুমকি দিয়েছিল সিনহাকে ইন্ডিকেট করে যে একজন বিচারপতির পরিণতি কিন্তু দেখেছেন যেখানে আর নুরুল হুদা সাহেব আর বাড়াবাড়ি করেন নাই একেবারে এমন নির্বাচন করেছেন যে নির্বাচন তারা যেমনিভাবে চেয়েছিলেন তেমনই একটা নির্বাচন করেছেন তো যাই হোক তারপরে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে অনেকক্ষণ কথা বলেছি তো লাইভের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে হয়তো বিষয়টা সম্পর্কে একটু অনেকের ধারণা হবে কথা বলা হয় না কাজে একটু লং স্পিচের মাধ্যমে মানুষকে মেসেজটাও দেওয়া দরকার ছিল এবং লাইভটাও যেন সকলের কাছে পৌঁছায় সেটাও একটা কারণ কারণ হচ্ছে আমি টুইটারে আপনি দেখবেন আমার টুইটারে এই গত কিছুদিন আগে যে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিজা নীতি ও বাংলাদেশের সংকট শীর্ষক একটা আলোচনা করেছিলাম যেটা জাস্ট আলোচনাটা করেছিলাম এবং সেই আলোচনাটা আমি আপনার ইসে দিয়েছি টুইটারে একটা পোস্ট দিয়েছি সেটার কারণে আমাকে টুইটার থেকে আপনার মেইল পাঠিয়েছে যে এই টুইটটা নাকি বাংলাদেশের ল এনফোর্স এজেন্সি মানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী টুইটারের কাছে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তারা মেইল করেছে তো তাহলে চিন্তা করেন যে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা বাংলাদেশের এই কর্তৃত্ববাদী শাসক এবং সরকারের টুইটারের উপরে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ শুধু টুইটার না ফেসবুকেও কন্টিনিউসলি আমার বিভিন্ন পোস্টে যেহেতু আমরা সরকার বিরোধী পোস্টে লিখে থাকি সে কারণে আমাদের পেজগুলোতে রিপোর্ট আসে যেমন আর একটা আমার চার দিন আগে টুইটার ছিল আমি দেখেন লিখেছিলাম একটা ভিডিও পোস্ট দিয়ে যে যেটি আমাদের একজন নেতাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পুলিশের একজন এসআই টাঙ্গাইল সদর থানার তিনি লাঞ্ছিত করেছেন সেটার প্রতিবাদে আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্য রুদ্ধগতির প্রতিবাদে পুলিশের অনুমতি নিয়ে টাঙ্গাইলে গণধিকার পরিষদ আজকে এ প্রোগ্রাম আয়োজন করার পরও পুলিশ তা পণ্ড করে দুজনকে গ্রেপ্তার করে গ্রেপ্তারের সময় যেভাবে একজন নাগরিককে ধাক্কা ধাক্কি ও লাঞ্ছিত করে তা আইন ও সংবিধান এবং মানবতা বিরোধী এইটুকু পোস্ট করেছি আট সেকেন্ড একটা ভিডিও দিয়ে এইটিও বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নাকি টুইটারের কাছে মেইল করেছে যে এটা বাংলাদেশের আইনের বিরোধী কাজেই টুইটার আমাকে এই জন্য মেইল করে জানিয়েছে যে এটা এই ধরনের পোস্ট যেন আমি ভবিষ্যতে না দেই একই সাথে আমি সেই ইউএসের যে আমার ওই টুইটারে নুরুল হক নূর নামে টুইটার টুইটার অ্যাকাউন্টটা সতেরো হাজার সাতশো ফলোয়ার আপনারা দেখে যেটা বুঝতে পারবেন যে এটা বিবি নূরের টুইটার অ্যাকাউন্ট কারণ অনেক ফেক অ্যাকাউন্ট আছে তো সেখানেও আমি ওই জাস্ট এই পোস্টটাই দিয়েছিলাম যে দেখেন যে সুষ্ঠু নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিজা নীতি ও বাংলাদেশের সংকট শীর্ষক আজকের আলোচনা সভা সবাই বক্তারা সুষ্ঠু নির্বাচনে বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার অব্লিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলমান সংকট থেকে দেশকে উত্তরণের আহ্বান জানান টুইটারের অটো ট্রান্সলেশ ট্রান্সলেট করা যায় কাজে ক্লিক করলে টুইটার কর্তৃপক্ষ এটা ইংরেজি বুঝতে পারে কাজে এখানে কি আইন বিরোধী মানবতা বিরোধী আমি বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরোধী আমি পোস্ট দিয়েছি আমি জানি না কিন্তু এই জন্য টুইটার আমাকে ওয়ার্নিং করেছে এবং স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের ওয়ার্নিং দিলে টুইটার এবং ফেসবুক এই সমস্ত পোস্ট আমলে নিলে সাথে সাথে রিস্ক কমে যায় যেমন আমার ফেসবুক পেজের আপনারা এই দেখেন যে এম ডি নুরুল হক এই পেজটাতে এই পেজটাতে এখন ছয়শো আটাইশকে লাইক ওয়ান মিলিয়ন ফলোয়ার্স আছে এই পেজের আপনারা ধরেন মাসখানেক আগের যদি ভিডিওগুলো যান দেখবেন প্রত্যেকটা ভিডিও পাঁচ লাখ সাত লাখ আট লাখ দশ লাখ মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ কিন্তু এখন একটা পোস্ট দিলে দুইশো তিনশো চারশো পাঁচশো সাতশো এক হাজার এরকম আপনার রিচ হয় কারণ ওই যে সিম্পল পোস্টগুলোতেও ওই যে সরকারের যে সাইবার টিম রয়েছে সাইবার লিগ সরকার দুইটাভাবে কাজ করে একটা হচ্ছে যে তারা একটা সাইবার লিগ তৈরি করেছে আপনারা এর আগে চিঠি দেখেছেন তিনশো নির্বাচনে আসলে এমপিদেরকে চিঠি দিয়ে অর্থাৎ এই সরকারের মিথ্যা প্রপাগান্ডা প্রচারের জন্য সাইবার বাহিনী গড়ে তুলেছে কারণ রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে কিন্তু আমাদের তো সেই আপনার সুযোগটা নাই যে টুইটারকে আমরা একটা কথা বললে টুইটার আমার কথা রাখবে ফেসবুককে একটা কথা বললে ইউটিউবকে একটা কথা বললে তারা রাখবে কিন্তু সরকার তো চোদ্দ বছর ক্ষমতায় কাজে ফেসবুক টুইটার ইউটিউব তাদের বাংলাদেশে ব্যবসা করতে হলে সরকারের কথা আমলে নেওয়া লাগে যে কারণে যারাই সরকার বিরোধী বক্তব্য দেয় ধরেন ওদের অ্যালগারিদমের কিছু সেটিং লাইক ধরেন শেখ হাসিনা স্বৈরাচার এই কথাটা লেখা পেলে হয়তো আপনার বক্তব্য অটোমেটিক্যালি ওরা কাউন্ট করবে কিংবা আওমি বাকশাল এইটা এরকম কিছু লিখলে মানে এই ধরনের বিভিন্ন বিষয় লিখলে ওরা আপনার খুব অ্যাকসেপ্টে নিয়ে আপনার বিরোধী দলের বিশেষ করে আমরা যারা লেখালেখি করি আমরা যারা কথাবার্তা বলি তাদের ফেসবুক আইডি এবং পেজগুলোতে কন্টিনিউসলি এই রিচ ডাউন করা এবং বিভিন্ন পোস্টের কারণে ভায়োলেশন দেখি আমাদের পেজের রিচগুলো 
কমিয়ে দেয় যেমন এই পেজে এখন আমি জানি না যে এই স্টিল লাইফ কতজন দেখছে যেমন এটা হচ্ছে যে আমার আর একটা পেজ যে নুরুল হক নূর নামে এটাতে আপনার প্রায় নয় লাখ একান্ন হাজার আপনার লাইক আছে এবং ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন আছে এখনও এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সম্ভবত দুশো পঞ্চান্ন জন লাইভ স্ট্রিমিং দেখতেছে অথচ এই পেজেরও আপনার ভিডিও মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ আপনার আছে এবং এর আগে কিছুদিন আগের একটা ভিডিওতে যান খুলনাতে যে প্রোগ্রামে বক্তৃতা বক্তব্যটা দেওয়া হয়েছিল সেই বক্তব্য আপনার প্রায় আপনার দেড় মিলিয়নের মতো ভিউ হয়েছে তারপরে আবার ওই যে ইউএসের স্যাংশন নিয়ে আপনার এই এবং আমি লাইভ করেছি আমার আমার বক্তব্যটা সেটার একটা ক্যাপশন ছিল যে সংকট উত্তরণের সোজাপথ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে না যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি ও বাংলাদেশের সংকট শীর্ষক আলোচনার সময় নুরুল হক নূর এই বক্তব্যটা পোস্ট দিয়েছি সরি লাইভ করেছিলাম আমার পেজ থেকে এই লাইভটা তিন লাখ তিরানব্বই হাজার রিচ হয়েছে মানুষের কাছে আর সাতান্নটা শেয়ারের পরে এই লাইভটা কেউ শেয়ার করতে পারছে না সেই অপশন তারা আপনার এইটার উপরে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এক প্রকারের সরকার আর উপরের লাইভটাতেই যদি যান যে খসরু আমির খসরু মোহাম্মদ চৌধুরীর একটা বক্তব্য সেটাতে দেখেন পাঁচশো উনষাট জন শেয়ার করতে পেরেছিল এবং দুই লাখের মতো রিচ হয়েছে তো খসরুবাইয়ের বক্তব্য আমার পেজ থেকে পাঁচশো উনষাট জন উনসত্তর জন শেয়ার করেছে আমার বক্তব্য নিশ্চয়ই আরও হাজার হাজার শেয়ার হতো কিন্তু ওই রেস্ট্রিকশন দেওয়া সো এইভাবে আজকে আমাদের কথা বলার অধিকারটাকেও আমাদের বক্তব্যের আমাদের প্রচারের মাধ্যমটাকেও সংকুচিত করে ফেলছে এই কর্তৃত্ববাদী এই বাকশালী সরকার তো কাজেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের সমর্থকদেরকে স্মার্ট এই টেকনোলজি স্মার্ট এই সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে আর সারা দেশে মানুষের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি কিভাবে এই রেস্ট্রিকশন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে এডিট করে বিভিন্ন বক্তব্য প্রচার করতে পারি মানুষের কাছে মেসেজ পৌঁছাতে পারি সেই চেষ্টাটি আমাদের নিজস্ব কর্মী বাহিনীদের যেমন করতে হবে তেমনিভাবে আজকে যারা বাংলাদেশের গণতন্ত্র আইনের শাসন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন তাদেরকেও করতে হবে তো আমি সর্বশেষ যে এই কথাটি বলে আমি শেষ করতে চাই এবং যারা লাইভ দেখবেন অবশ্যই শেয়ার করার মাধ্যমে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন যে সেটি হচ্ছে যে আপনার বাংলাদেশের এই বিদেশি তৎপরতা আছে এই যে আজকে যারা আমরা বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা যারা গণতন্ত্র আইনের শাসন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই সংগ্রাম করছে তাদের জন্য একটা আশীর্বাদ শতভাগ সত্য নিশ্চয়ই এটা একটা ভালো দিক কিন্তু একই সাথে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের জনগণকে যদি এই আন্দোলনে আমরা সম্পৃক্ত না করতে পারি এবং ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন যদি আমরা চালু না রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের বিজয়ের পথ সুগম হবে না তাই আমার যে মেসেজটি বলার কথা হ্যাঁ কোথায় কি হচ্ছে মিটিং সেটিং হচ্ছে ভালো আমরা রাজনৈতিক দলগুলো যদি রাজনৈতিকভাবে মাঠে থাকতে পারি পরিস্থিতি যাই হোক আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে আর সরকার অত্যন্ত দুর্বল জায়গায় অবস্থিত বিদেশি শুধুমাত্র আমেরিকা না পুরো পশ্চিমা বিশ্ব বর্তমান সরকারকে এই কর্তৃত্ববাদী সরকারকে অপছন্দ করে অসমর্থন করে কারণ তারা মনে করছে যে বাংলাদেশের এই কর্তৃত্ববাদী শাসন যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে এটা অনেক দেশের জন্য একটা মডেল হবে কাজেই সেই ক্ষেত্রে এই আমেরিকার বিশেষ করে ধরেন বর্তমান গভর্নমেন্টের যে পলিসি গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের ভিতকে মজবুত করা শক্তিশালী করা সেটি বাধাগ্রস্ত হবে কাজী বাংলাদেশের এই ফ্যাসিবাদকে কেউ সমর্থন দিবে না এবং শেখ হাসিনার সরকার এবং শেখ হাসিনা যতই বড় বড় কথা বলুক তারা অমুক কে কে কী বলল স্যাংশন দিল ভিজা দিল না না দিল সেটাতে কিছু আসে চায় না শেখ হাসিনা একা চাইলেই তো ক্ষমতায় থাকতে পারবে না আর তার জন্য তো ধরেন সমস্ত সচিব সমস্ত পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিচার বিভাগ আমাদের ইয়ং ধরেন নতুন যারা ঢুকেছে এই যে প্রশাসনের মধ্যে সেকেন্ড স্টেজের ফার্স্ট স্টেজের অফিসার তারা তো নিজেদের পায়ে কুড়াল মারবে না যে পশ্চিমা দেশ তাদের জন্য নিষিদ্ধ হোক কাজেই তারাও চায় এখন এই সরকারের বিরুদ্ধে একটা শক্ত আন্দোলন তৈরি হোক এবং এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদের পতন হোক কাজেই সেই আন্দোলনটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে আন্দোলনটা আমাদের জারি রাখতে হবে এবং আন্দোলন থাকলেই আমাদের বিজয় অনিবার্য হ্যাঁ আন্দোলন দমন করার জন্য স্বাভাবিকভাবে এই সরকারকে ব্যবহার করে যারা একটু পয়সাপাতি কামিয়েছেন সেটা খুবই নগণ্য লোক ধরেন পুলিশের কত পুলিশের প্রায় আপনার আড়াই লাখ কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে আপনার মাত্র আপনি ধরতে পারেন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন অফিসার যারা শেখ হাসিনার অন্ধ দালালি করবে আওয়ামী লীগের অন্ধ দালালি করবে এবং পয়সাপাতি বানিয়েছে হ্যাঁ সো তারা তো জানে যে ক্ষমতার পরিবর্তন হলে তাদের অবস্থা খারাপ এই যে টাকা পয়সা কামিয়েছে বুক করতে পারবে না তো আড়াই লাখ মানুষ তো এই চল্লিশ পঞ্চাশ জনের কারণে আপনার ঝুঁকি নিবে না সবাই 
ঠিক একই ভাবে সামরিক বাহিনী বলেন বিচার বিভাগ বলেন এরকম শতকরা এক পার্সেন্টও পাবেন না যে যারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার জন্য এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে শক্ত অবস্থানে থাকবে কিন্তু আমরা যদি মাঠে না থাকি তাহলে তো কিছু হবে না কাজী মাঠে নামুন রাস্তায় নামুন এই আন্দোলন চলমান আন্দোলন সংগ্রাম যদি তিন থেকে সাত দিন চলে এই সরকারের পতন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার হবে তো যদিও আমার এই পুরো লাইভে আমি বাংলাদেশের পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি এবং দুটো বৃহৎ দলকে কেন্দ্র করে এই যে রাজনীতি একটা সংঘাতময় পরিস্থিতি বা একটা সংঘাতপূর্ণ সমাজ তৈরি হয়েছে সেটার সমালোচনা করি সেটা সত্য আমি অবশ্যই করব কারণ আমি আওয়ামী লীগ বিএনপি কাছে মাথা বিক্রি করি বা তাদের কাছে ধর্ণা দিয়ে রাজনীতি করি না আমরা একটা সুস্থ সুন্দর রাজনীতি চাই সুস্থ সুন্দর পরিবেশ চাই সে কারণে আজকে যেমন শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রক্ত ঝরাচ্ছি হামলা মামলার শিকার হয়ে রাজপথে আছি একইভাবে বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে যা করেছে তার জন্য ক্রিটিসাইজ করি কিন্তু একই সাথে আবার এটাও আমরা স্বীকার করি এবং সমস্ত মানুষকে বলি আজকে আমরা যে লড়াই সংগ্রামটা করছি সেখানে বিএনপি জামাতের মতো সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা না থাকলে সফল হওয়া সম্ভব নয় কাজে অবশ্যই ক্রিটিসাইজ এবং সমালোচনা বিএনপির প্রতি আছে থাকবে কিন্তু তারপরেও বিএনপির সাথেই কিন্তু আমরা যুগপাত আন্দোলনটা করছি এ কারণে যে আজকে বিএনপিও চোদ্দ বছরের অত্যাচার নির্যাতনে হামলা মামলায় জর্জরিত কাজী বিএনপির কর্মীরাও এই অবস্থা থেকে মুক্তি চায় যেটা আমরাও চাই কাজী সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এখন মন্দের ভালো হিসেবে বিএনপির সাথে আমাদেরকে সমঝোতা বা আপনার যুগপাত আন্দোলন করতে হবে কাজী সেই ক্ষেত্রে এটাও পরিষ্কার আমাদের নেতাকর্মী তথা দেশবাসীকে আমরা বলবো যে বিএনপিকে এই যুগপাত আন্দোলনে অবশ্যই আমাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং সেই আন্দোলনে ওই রকম একটা লিমিটেড ক্রিটিসিজম বিএনপিকে করতে হবে বিএনপিকে একেবারে ক্রিটিসিস ক্রিটিসাইজ করে আমরা একটা বৈপরীত অবস্থান তৈরি করতে চাই না যেটাতে এই বাকশালীরা উপকৃত হবে এই ফ্যাসিবাদ বেনিফিটেড হবে কাজী বিএনপির ভাইরা কষ্ট নেবেন না কথাগুলো বলেছি যেটা অনেকেরই কথা একই সাথে আজকে জামাতের বিষয়ে কিছু বলতে হচ্ছে যে ধরেন এই যে জামাতের লোকেরা জামাতের বিরুদ্ধে যে নানা ধরনের অভিযোগ যে তারা মৌলবাদী রাজনীতি করে এই করে সেই করে তারা যুদ্ধপরাধী ছিল দেখেন আওয়ামী লীগ এটাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের একটা অস্ত্র যে ওই ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে সমাজ এবং রাষ্ট্রকে বিভক্ত করা প্রথমত হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু সংগঠন আছে যারা মূলত আওয়ামী লীগের পারপাস সার্ভ করে এবং ইন্ডিয়ার পারপাস সার্ভ করে টাকা পয়সা নিয়ে তো কাজী তাদের বক্তব্য দেখবেন এক ধরনের আবার লিবারেল যারা চিন্তা ভাবনা করে তাদের বক্তব্য এক ধরনের যেমন কিছুদিন আগে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর রায়ের মেয়ে ঢাকা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব নিপুণ রায়কে একজন নারী নেত্রীকে যেভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর অন্যতম সন্ত্রাসী ক্যাডার এবং গডফাদার হিসেবে পরিচিত ক্যারানীগঞ্জের গডফাদার ভূমি দস্যু দখলদার সন্ত্রাস চাঁদাবাজ খুনি হিসেবে পরিচিত মাফিয়া হিসেবে পরিচিত আপনার ক্যারানীগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান কী যেন নাম শাহিন রাইট শাহিন সে কুখ্যাত এবং বিখ্যাত শাহিনের কথা সবাই জানে যিনি নসরুল হামিদ বিপুর একজন ক্যাডার সেই বিপুর আপনার আপনার পরামর্শে তার নির্দেশে এই শাহিনের ক্যাডারেরা এই নিপুণ রায়ের মতো একজন নেত্রীকে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল সেটি নিয়ে এই যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে অনেকগুলো সংগঠন প্রথমত একজন নারী দ্বিতীয়ত একজন সংখ্যালঘু কেউ একটা বিবৃতি দেয় নাই কেউ এই আওয়ামী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের নিন্দা জানায় নেই এইটা যদি ধরেন অন্য একজন সাধারণ সংখ্যালঘু হতেন অন্য ধর্মের মানুষ হতেন তাকে নিয়ে কত ধরনের হইচই হতো বিবৃতি হতো এই মোমবাতি প্রজ্জ্বলন হতো প্রেস ক্লাবের সভা সমাবেশ হতো কিন্তু নিপুণ রায় বিএনপি করেন এই কারণে তাকে নিয়ে আর কেউ বিবৃতি দেয় নাই তো এই হচ্ছে আমাদের এই বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু সংগঠনের বিভক্ত এবং এই অন্যদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করার একটা নমুনা তো কারা সেই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে এটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তো কাজেই সেক্ষেত্রে আমি এই বিভিন্ন অন্য ধর্মালম্বী ভাই বোনদেরকে আমি সংখ্যালঘু সংখ্যা গুরু বলতে চাই না এর মাধ্যমে মূলত সমাজে তাদেরকে নিগৃহীত করার একটা প্রবণতা তৈরি হয় যে আমরা সংখ্যা গুরু মুখে সংখ্যা লঘু তো কাজে আমি বলবো সোধা মুসলিম ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মালম্বী ভাইরা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আপনারা ওই দালালদের দ্বারা ব্যবহৃত হবেন ওই দালালরা আপনাদেরকে সংগঠনের প্রোগ্রাম এনে দুই একটা বক্তব্য দিয়ে প্রেস ক্লাবে ওই জাদুঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে আপনার আপনাদের পক্ষে দুই চারটে কথা বলে বিদেশে এই ছবি বিক্রি করে এই প্রোগ্রামকে বিক্রি করে আপনাদেরকে বিক্রি করে কাজী আপনারা নিজেদের অধিকার আদায়ে নিজেরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হন এই দেশে গত বত্রিশ বছরে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি বৃহৎ দুটো রাজনৈতিক দল 
রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা যদি রাজনীতি করেন এই দুটো রাজনৈতিক দলের একটা দলে আপনাদের যুক্ত হওয়া দরকার প্লাস এখনকার প্রেক্ষাপটে আজকে দেখেন এই বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের বাইরে তৃতীয় শক্তিশালী দল ছিল জামাত এবং চতুর্থ চরবনাই এবং তারপরে জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি যদি এখন সংসদের বিরোধী দল বা এখন বলা হয় তৃতীয় দল কিন্তু কার্যত আমি জাতীয় পার্টিকে তৃতীয় চতুর্থ দল হিসেবে স্বীকৃতি বা জনসমর্থন আছে বলে আমি মনে করি না কারণ তারা ঢাকা শহর দশ হাজার লোকের গত এই দশ বছরে একটা সোরাউন্ড দিতে দেখেছেন তাদের সেই অবস্থানটা নাই যদিও তাদের প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ জন এমপি আছে সংসদে কারণ শেখ হাসিনা একটা সাজানো বিরোধী দল বানিয়ে বা তাদেরকে মানে ব্যবহার করে ক্ষমতা আছেন যেখানে কিছু এমপি টেমপি বানাচ্ছেন হ্যাঁ এবং তারা সরকারি দলে আছে না বিরোধী দলে আছে এটা তাদের মধ্যেও নানান ধরনের একটা আলোচনা বা উষ্মা আছে এর এক এক সময় দেখেছেন কাজী জাতীয় পার্টিকে আমি ওই তৃতীয় চতুর্থ দলেও কাউন্ট করতে আমি এগ্রি না তো এখনকার প্রেক্ষাপটে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলকে ছাড়িয়ে জনসমর্থন এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে আমি মনে করি গণ অধিকার পরিষদ তৃতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে আজকে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির বাড়ি প্রথম দ্বিতীয় দল বলবো না তৃতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে সেটা আপনারা মাঠের পরিবেশ পরিস্থিতি যদি আপনারা পর্যবেক্ষণ করেন আপনারা দেখতে পাবেন কিন্তু হ্যাঁ এটা ঠিক যে তৃতীয় দল হিসেবে চতুর্থ পঞ্চম যে অন্যান্য দল সেক্ষেত্রে জামাত কিংবা চর্মনাই কিংবা জাতীয় পাঠের আর্থিক কাঠামোর ক্ষেত্রে গণ অধিকার পরিষদ যোজন যোজন দূরে পিছিয়ে আছে কারণ আমাদের সেই জনের টাকা পয়সা নাই আর প্রকৃত অর্থে যতই আমরা বলি যে রাজনীতি করতে টাকা লাগে না আবার টাকা ছাড়া রাজনীতি করা যায় না সংগঠন করা যায় না দল করা যায় না এটাও সত্য তো সেই দিক থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা পিছিয়ে আছি কিন্তু কার্যক্রমের দিক থেকে আমরা বড় বড় প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি দশ বারো লাখ টাকা ব্যয়ে আমরা প্রোগ্রাম করেছি সেখানে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং এদেশের গণতন্ত্রকামী পরিবর্তনকামী জনগণ সেখানে সহযোগিতা করেছে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের আগামী এই এই পথ চলায় এদেশের জনগণের সহযোগিতা এবং সমর্থনের মাধ্যমে প্রথম এবং দ্বিতীয় দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বলে কথা না গণ অধিকার পরিষদ এক নম্বর দল হিসেবে আপনার আবির্ভূত হবে এবং গণ অধিকার পরিষদ আগামীর বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে আগামীতে সরকার গঠন করবে এই আশা ভরসা নিয়ে আমরা কাজ করছি কাজেই সেই ক্ষেত্রে এই সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমাদের দলে ইতিমধ্যে আছেন অনেকে পাহাড়ের উপজাতি থেকে শুরু করে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বিভিন্ন ধর্মের মানুষই আছেন এবং আরও যুক্ত হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে যুক্ত হতে পারেন কিংবা অন্যান্য দলেও আপনারা যুক্ত হতে পারেন আমি বলছি যে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ এবং ইন্ডিয়ার এজেন্টদের দ্বারা আপনারা ব্যবহৃত হয়ে না এটা আমার একটা আপিল আপনাদের কাছে আছে এবং আমি রাখতে চাই এবং আমি আমার সর্বশেষ কথাটি এটা বলে শেষ করতে চাই আজকে বাংলাদেশের একটা চরম রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকট আপনার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আস্থার সংকট যে কারণে কিন্তু মানুষ আমি মনে করি যে এই রকম একটা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠতে পারছে না কারণ প্রত্যেকটা মানুষ আজকে বাজারে গেলে দ্রব্যমূল্যর ঊর্ধ্বগতিতে জিনিসপত্রের দামে নীরব কান্না তারপরে এই যে লোড শেডিং এবং দুর্নীতি অব্যবস্থাপনার কারণে আজকে দেশের অর্থনীতির দুরাবস্থা কর্মসংস্থান নাই মানুষের চাকরি বাকরি নাই মানুষের হাহাকার এবং বিশেষ করে এই যে বৈশ্বিক যে একটা সংকট যেখানে বিদেশিরাও এখন এই সরকারকে আপনার চায় না এরকম একটা সরকারের অবসান চায় কিন্তু তারপরেও পরিবর্তন হচ্ছে না নিশ্চয়ই কোনো জায়গায় একটু ফাঁক ফোকন আছে বিরোধী দলের আন্দোলনটা তৈরি হচ্ছে না কিংবা আমাদের আন্দোলন কৌশল ঠিক নাই কিংবা সঠিকভাবে আমরা আঘাত করতে পারছি না তবে তারপরেও আমি বলবো যে আন্দোলন হচ্ছে আন্দোলন সামনে হবে এবং এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই সরকারের পরিবর্তন হবে সেই পরিবর্তনের সারথি হিসেবে সেই পরিবর্তনের একজন অংশীদার হতে আপনারা চলমান আন্দোলন সংগ্রামে শরিক হন সেটা জামাতের সাথে শরিক হন গণধিকার পরিষদের সাথে শরিক হন বিএনপির সাথে শরিক হন শরিক হন যাদের ব্যানারে থাকেন না কেন পরিবর্তনের আন্দোলনে শরিক হন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আপনারা আওয়াজ তুলুন তো যেটা বলছিলাম যে জামাতের এই যে অত্যাচার নির্যাতন হামলা মামলা চোদ্দ বছরে কম চলে নাই কাজে আজকে ধরেন এখন বিএনপি আন্দোলন করছে বিএনপির মতো আমরা আমাদের মতো আন্দোলন করছি আবার এটা ঠিক বিএনপি আমরা গণতন্ত্র মঞ্চ অন্যান্য দল বেশ কিছু প্রায় চুয়ান্নটা দল যুগপাত আন্দোলন করছি সেখানে জামাতের ভূমিকাটা শোক স্পষ্ট না রাজপথে যে তারা কি এই যুগপাত আন্দোলনে আছে কি নাই কিন্তু আমার মনে হয় যে জামাত যেভাবে নির্যাতিত নিগৃহীত অত্যাচারিত হয়েছে গত চোদ্দ বছর এটা ট্রু যে জামাতের মতো ক্ষতি কোনো দল ক্ষতির শিকার হয়নি তাদেরকে আওয়ামী লীগ জঙ্গিবাদী দল হিসেবে সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে একেবারে সারা বিশ্বে তুলে ধরার জন্য এমন হেনো অপপ্রচার এবং প্রোপাগান্ডা নাই যেটা না চালাইছে তো কাজেই সেক্ষেত্রে জামাত তো নিশ্চয়ই 
চায় যে আওয়ামী লীগের পতন হোক এই ফ্যাসিবাদের অবসান হোক তো আমি মনে করি জামাতের নিজের স্বার্থেই রাজপথে নামা উচিত বিএনপির নিজের স্বার্থেই রাজপথে নামা উচিত গণ অধিকার পরিষদ যেটা আমরা বলেছি যে এই ফ্যাসিবাদের পতন না হলে তো আমরা রাজনীতি করার অধিকারটা পাচ্ছি না আমরা তো বেঁচেই থাকার নিয়ে একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছে কারণ এই ফ্যাসিবাদ যেভাবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী সালাউদ্দিন সাহেবের মতো একজন লোককে গুম করে ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে দিল ইলিয়াস আলীকে গুম করলো এই সাংবাদিক মোস্তাকের মতো একজন সাংবাদিককে মেরে ফেললো সাগর রুনিকে মেরে ফেললো এই দেশে তাহলে কে নিরাপদ সাংবাদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিবিদ কেউ কেউ আমরা নিরাপদ নিরাপদ না কাজী তাহলে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনই এই ফ্যাসিবাদের পতন ঘটনা ঘটানোটা জরুরি একইভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো আমি মনে করি নিশ্চয়ই এরকম একটা জায়গা থেকে বিবেচনা করা উচিত আর যারা এই পরিস্থিতিতেও আপনারা শেখ হাসিনার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে কিছু প্লটের সুযোগ সুবিধা নিয়ে কিছু আপনার আপনার বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিয়ে যদি দেশ এবং জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ান আজকে ফ্যাসিবাদের পক্ষে অবস্থান নেন আপনারা কিন্তু একসময় দালাল হিসেবে চিহ্নিত হবেন একসময় যেমন মুক্তিযুদ্ধের সময় আল বদর আল শামস ছিল না ঠিক একইভাবে আপনারাও কিন্তু সেইভাবেই চিহ্নিত হবেন তো যেটা আমি বলছিলাম আওয়ামী লীগ আজকে এমনভাবেই নিজেদেরকে দাবি করে তারাই মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র শক্তি সপক্ষের দল হ্যাঁ তারা ক্ষমতায় না থাকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থাকবে না দেশ থাকবে না অথচ পরিসংখ্যান এবং তথ্য দেখেন আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল তখনই দেশকে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা ছিল সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা বৈষম্যহীন একটা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা আজকে তো সেটা আমরা বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারছি আজকে সমাজের আপনার পঁচাশি ভাগ সম্পদ পাঁচ পার্সেন্ট মানুষের কাছে সালমান ফ্রমানদের মতো লোকদের হাতে পাপনদের মতো এসালম গ্রুপ কিংবা ওই আপনার এরকম কিছু কর্পোরেট বড় বড় মাফিয়াদের হাতে আজকে আপনার আপনার দেশের অর্থনীতি কর্মসংস্থান জিম্মি দেশের টাকা পয়সা সব কিছু তাদের হাতে জিম্মি তো তাদের সম্পত্তি আর আমাদের সম্পত্তি তো আমাদের অবস্থান তো এক না তো কাজেই এই বৈষম্য তো এই সরকার বৈষম্যের একটা সমাজ রাষ্ট্র গড়তে পারে নাই চোদ্দ বছরেও একটানা ক্ষমতা থেকে তারা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নাই বরং গণতান্ত্রিক সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বিচার বিভাগ নির্বাচন কমিশন মানবাধিকার কমিশন ধ্বংস করে একটা দালালির দলদাস প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে একইভাবে তারা এই মুক্তিযুদ্ধের নামে সমাজে পঞ্চ বান্ন বছরে বিভক্তির বীজ হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণার বীজ বপন করেছে আজকে ধরেন যেই শিশুর বয়স একাত্তরে দশ বছর ছিল একাত্তর সালে যার বয়স দশ বছর সে তো আর মুক্তিযুদ্ধ করতে পারেনি তাহলে তার বয়স আজকে কত বাষট্টি বছর বাষট্টি বছরে কি কোনো মানুষ এই প্রজন্ম এই গত পাঁচ দশকের প্রজন্ম তারা কি কেউ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি হতে পারে স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি হতে পারে কিন্তু আওয়ামী লীগের কিছু লোকজন বলছে অথচ দেখা যাচ্ছে যে যারা এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো প্রেস মিডিয়াতে বলছে তারাই অনেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন না বরং ওই মুরগি সাপ্লাই দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে পাকিস্তানিদের ক্যান্টনমেন্টে খাবার সাপ্লাই দিয়েছেন পাকিস্তানিদের দালালি করেছেন এখনও অনেকে আপনার এই আপনার বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা চেতনার পরিপন্থী কাজ করে বাংলাদেশকে এই বাকশালে পরিণত করেছেন কর্তৃত্ববাদে পরিণত করেছেন এই দালালি করছেন কিন্তু সেই আওয়ামী লীগ এই সমস্ত কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে এই কথায় আজকে আর কেউ কর্ণপাত করছে না তো যাই হোক আমরা যেই আহ্বানটি শেষে রাখবো যে নিজেদের প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজনে এই ফ্যাসিবাদের পতন ঘটানোটা জরুরি আসুন ফ্যাসিবাদের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র এবং ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার করি এবং মানুষের সংগ্রামকে জয়ী করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন